tiếng khóc gọi mẹ. Chim phỏng theo câu chuyện có thật của bà mẹ Shelly Carpley sống tại California, Mỹ. Em đang làm gì vậy em yêu? <cười> em đang xếp đồ cho con. Anh xem này, chiếc tất nhỏ xíu à. Anh thử tưởng tượng xem, lúc còn chúng ta đeo nó vào, thật dễ thương làm sao? <cười> Phải rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sắp được gặp con gái rồi. <cười> con là điều tuyệt vời nhất của chúng ta mà Em chẳng mong gì hơn Ngoài mong sinh con ra được khỏe mạnh Dù em có phải chịu bao nhiêu đau đớn <cười> Em chỉ sợ Có điều gì đó không suôn sẻ lúc lâm bồn Sức khỏe em Từ nhỏ đã không được tốt lắm Nào em không được nói gỡ Em sẽ làm tốt tất cả Anh tin như vậy mà Không có gì phải lo lắng cả Việc của em là hãy luôn thật thư thái Ăn ngon ngủ ngon như vậy sau này con chúng ta mới hay cười Vô tư hồn nhiên được chứ Đau quá Đau quá Anh ở đây Cố lên em yêu Chịu đựng cơn đau một lúc nữa thôi Chúng ta sẽ được gặp con rồi Cố lên em Xin anh vui lòng đứng ngoài chờ giùm Cô bao la Đứa bé sắp ra rồi Nào hít thở thật sâu vào Dồn hơi đẩy xuống vùng bụng Cố lên Cố lên nào không được, cô ấy sắp liệm đi rồi Như vậy đứa bé sẽ bị ngạt mất Tiếp tục đi nào bao la Lấy hết sức rặn thật mạnh Vì đứa bé, cố lên bao la <cười> Chúa ơi, là tiếng con tôi Bao la, em đã làm được rồi Bao la, bao la Không xong rồi Cô ấy đang nguy kịch Chúng ta phải tiến hành cấp cứu ngay Ôi ơn chúa Con tôi Chào con gái của bố Mẹ con thật cự khôi phải không Hả? Sao phải y tá mày à, Vợ tôi à, Cô ấy à, Tôi à, vào với vợ tôi được không Ờ Anh chị em à Anh phải thật bình tĩnh Các bác sĩ đang dốc hết sức cấp cứu cho vợ anh Cô ấy sẽ ổn thôi à, Cô ấy sao vậy Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thế Một cục máu đông Đã khiến động mạch của cô ấy bị tắt và rơi vào hôn mê Chúng ta hãy cùng cầu chúa Hãy ban sức mạnh cho cô ấy Hả? Sao lại như vậy chứ? Bao la Cô ấy gần như đã mất hơi thở rồi Có lẽ chúng ta sẽ mất cô ấy thôi Cầu chúa Xin hãy ban sức mạnh cho vợ con Gắn lên em yêu Em nhất định phải sống Anh xin em đấy Bao la <cười> Bác sĩ à Vợ tôi sao rồi Jim à Chúng tôi thành thật xin lỗi Chúng tôi đã làm hết mọi thứ những gì có thể Nhưng cô ấy đã không còn hơi thở Chúng ta cần phải nói lời tạm biệt với cô ấy Không Không thể như thế được Không <cười> Bao la Em tỉnh dậy đi em anh xin em mà đừng bỏ bố con anh Con và anh không cho phép điều đó đâu Em có nghe anh nói gì không bao la <cười> Con gái tôi đâu Xin hãy đưa cô tôi đến đây đi Chúng tôi sẽ cùng gọi cô ấy tỉnh dậy Xin anh hãy bình tĩnh Việc này hãy đưa cô bé vào đây Để cô bé cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của mẹ Cũng để họ nói lời tạm biệt với nhau Em yêu, con đang nằm trong lòng của em Em có cảm nhận được không? Em phải tỉnh lại và nhìn con của chúng ta đi em Em đã nói là khao khát của em là được nuôi con bằng sữa mẹ Em đã nói em nhất định phải cho con bú đến lúc 4 tuổi cơ mà Con đang khóc vì đói kìa em Bảo là em đừng ngủ như thế nữa Con đang gọi mẹ đó Bảo dậy đi em Jem à Tôi rất tiếc Nhưng có lẽ chúa đã gọi cô ấy về bên người rồi Hãy để cô ấy thanh thản ra đi Bao la Bao la Thay cô ấy vừa cử động bác sĩ ơi Chắc chắn tôi vừa cảm nhận được như thế mà 
Ôi nhìn kìa Nhịp tim của cô ấy đập lại rồi Thật không thể tin nổi Đúng là một phép màu nhiệm Chính là nhờ tiếng khóc của cô bé Cô bé đã khiến bản năng của người mẹ thức dậy Vực dậy sự sống cho bao la <cười> Bao la Anh biết em sẽ không rời bỏ bố con anh mà Anh biết mà <cười> Chị May Chị xem này Con bé bú no và ngủ rồi <cười> Cô bé ngủ trong thật ngon lành làm sao Bao la Thật tuyệt vời Vì giờ đây tôi được nhìn cô khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này Hôm nay cô sẽ được xuất viện đấy <cười> Thật à Chào mừng hai mẹ con đã được xuất viện Cảm ơn em bao la Em đã vì bố con anh Mà trải qua mọi đau đớn Cuộc đời anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này <cười> Em cũng vậy Cho em <cười> Gia đình chúng tôi thật sự thấy biết ơn Tất cả mọi người ở đây Đã cố gắng hết mình vì vợ con tôi Thật sự cảm ơn mọi người <cười> Không Phải cảm ơn thiên thần nhỏ mới chào đời mới đúng Chính tiếng khóc của cô bé Đã cứu mạng cô ấy Đưa mẹ của cô bé trở về từ cõi chết Trong thời khắc vô cùng nguy cấp Nhờ kịp thời mang cô bé đến với mẹ Cô ấy đã cảm nhận được con của mình Và bản năng của một bà mẹ đã trỗi dậy Khiến cô ấy đủ sức mạnh Chống lại lưỡi hái tử thần Đúng vậy Con chính là phép màu Là kỳ thích con gái của bố Cảm ơn con đã đưa mẹ trở lại với cuộc sống của chúng ta Lily bé nhỏ của bố Bữa tiệc đặc biệt Hôm nay nhiều việc quá Giờ này mình vẫn chưa về được Chị cho anh này Bữa tiệc đêm nay tôi tổ chức tại nhà Bạn sáng tôi có nói tôi đã đặt sẵn toàn bộ đồ ăn Nên chị cũng không cần ở lại phụ việc Nhưng mà cô cháu gái tôi hứa sẽ qua giúp một tay Để tiếp đón khách khứa Lại có việc bận đột xuất Vậy phiền chị ở lại muộn một chút nha Ờ tôi Con trai tôi mới 5 tuổi Buổi tối ở nhà lâu một mình E là cháu sẽ sợ hãi Xin lỗi ngài Có lẽ tôi không thể về quá muộn được ừ, à, Nếu à, chỉ vì lo lắng cho con trai Thì chị đừng có ngại Giờ chị hãy về nhà đón cháu Cùng đến dự tiệc đêm nay luôn à, Mẹ con tôi sao dám làm phiền ông chủ vậy được <cười> Có cái gì mà phiền Chị cứ về đón cháu tới đây Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi à, Dạ cảm ơn ngài Vậy tôi xin phép về đón cháu Sao hôm nay mẹ cho con đi chơi muộn thế Mà mẹ đưa con đi đâu thế ạ à? ờ, Mẹ Mẹ đưa con đi dự một bữa tiệc Ơi <cười> Con được dự tiệc hả mẹ Thích quá ạ à. Con sẽ được ăn bánh gato Thổi nến nữa phải không mẹ Ừ Trong buổi tiệc chắc sẽ không có bánh đâu Nhưng khi về nhà Nhất định mẹ sẽ lấy phần cho con Tội nghiệp con tôi Thằng bé còn quá non nớt để hiểu chuyện này Nó đâu biết Mẹ nó chỉ là một người giúp việc cho người ta Lấy tư cách gì mà giữ tiệc đây Con đợi mẹ một chút nhé à, Anh ơi Anh cho tôi một chiếc bánh gato đi Chào các cậu Bữa tiệc lớn quá các cậu nhỉ Lần đầu tiên tôi thấy nhiều bánh kẹo và đồ ăn ngon thế này đó Ê, Xem đôi giày của nó mà ăn kìa Có mà lần đầu tiên có đứa đi tiệc lại mang giày nát thì có Cái áo nữa chứ nhìn như đi chăn vịt vậy Nào lại đây các con Không được bắt chuyện với người lạ à, Phải rồi Sao mình không nghĩ ra chứ Chỉ có nhà kho là nơi yên tĩnh nhất Và không ai lui tới trong đêm nay Đây là phòng riêng dành cho con đấy Nào bữa tiệc bắt đầu Để mẹ thắp nến cho con nhé Có cả một căn phòng dành riêng cho con cơ hả mẹ Đúng vậy Căn phòng này chủ nhà dành riêng cho con đấy Ôi tuyệt quá ạ à. Căn phòng thật đẹp và rộng gấp mấy lần nhà mình mẹ nhỉ Con ở yên đây Đến khi mẹ đón về Đừng có chạy đi đâu nghe chưa Dạ vâng ạ à. <cười> la 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 <cười> Ủa ừ, Sao à, tôi không thấy con trai chị đâu hết vậy Ơ ờ, dạ cháu nó Cháu nó đi đâu lanh quanh đó thôi Thưa ông 
Mẹ con tôi làm phiền ông chủ quá ờ, Cháu Sao cháu lại vào đây Cháu có biết đây là nơi nào không Đây là phòng ông chủ nhà Dành riêng cho cháu dự tiệc đêm Mẹ cháu bảo thế ạ à? Nhưng cháu muốn quay cùng ngồi đây ăn với cháu cơ Như thế sẽ vui hơn nhiều Thì ra là vậy Tôi nghiệp thằng bé Tháo nào cô cho anh cứ ấp úng Mình không thể để cậu bé phải chịu sự phân biệt về đẳng cấp xã hội Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn trong sáng Và sự phấn đấu của đứa trẻ về sau Phía trước cậu bé là một cuộc đời rộng mở kia mà Cháu ngồi đây đợi ta nha Nào, chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nha <cười> <cười> Tuyệt quá ạ, à. nếu có ông nữa thì bữa tiệc sẽ rất vui ạ à. Ông mắt, được biết ông có người khách đặc biệt, chúng tôi có thể vào được chứ <cười> Bữa tiệc đêm hôm nay thật tuyệt vời mẹ ạ, à. tuyệt hơn cả những gì con tưởng tượng, thích quá mẹ ơi, mẹ cũng vào đây đi ạ à. Cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho thằng bé Nhiều năm sau Khi Peter trưởng thành Vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội Cậu không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó Chăm chỉ Và một kỷ niệm tuổi thơ Peter nhớ mãi Chính là bữa tiệc đặc biệt Mà ông chủ nhà năm nào đã dành cho cậu Bằng tình yêu và sự trân trọng con người Giấc mộng của Rose Sữa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một cô gái nhỏ tên là Rose. Rose từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô bé được mẹ con một người quá phụ nhận nuôi và đối xử như kẻ hầu người hạ. ấy thế nhưng, Rose càng lớn càng trở nên xinh đẹp, nhan sắc lại có phần vượt trội hơn cô chủ của mình. Nhanh lên, Rose Nghe nói cô bé được nhà Lucifer nhận nuôi từ nhỏ Rồi coi như kẻ hầu người hạ Khổ cực vô cùng Nhanh lên, Rose Mày đang làm cái gì thế? Nếu mày cảm thấy thừa thái đồ ăn Vậy thì lát đừng có ăn tối nữa nha Thật là tội nghiệp, Rose Cô bé vốn nổi tiếng hoàng ngoãn tốt bụng Lại còn khéo léo vô cùng những tấm vải của bé giờ thật sự rất đẹp và tinh xảo. Vậy là mẹ sẽ bán con bé Rose đi sao? <cười> Cuộc sống thì đang ngày càng khó khăn. Có người trả cho ta một số tiền lớn như vậy. Ngu gì mà không bán con bé Rose vô tích sự ấy đi. Nhưng cứ từ từ đã, sắp tới ở Kinh Thành sẽ tổ chức vũ hội. Nghe nói hoàng tử muốn qua đó chọn vợ cho mình. <cười> Đến lúc đó Con phải sắm sửa để đi vũ hội Việc chuẩn bị có lẽ sẽ rất bận rộn Và Rose sẽ phải làm hết tất cả những việc đó Trước khi bị đá đứt ra khỏi nhà này <cười> <cười> Tại sao họ lại có thể đem bán mình như một món đồ chứ Mình đã tận tụy với hai mẹ con họ bao nhiêu năm nay Tại sao Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy mình phải làm gì để thoát khỏi chuyện này Nếu giờ bỏ trốn Mình cũng chẳng biết đi đâu Mà cũng không biết lấy gì mà sống Cung điện Vũ hội Hoàng tử <cười> Nhìn xem Rose của mẹ xinh đẹp như một nàng công chúa Trong câu chuyện cổ tích vậy <cười> Là nàng công chúa xinh đẹp Luôn được hoàng tử cứu giúp lúc gian nan Và lấy nàng làm vợ phải không mẹ <cười> Ôi con gái của tôi Phải rồi Cung điện Vũ hội Hoàng tử Chỉ có cách đó Mới mong giúp mình thoát khỏi cảnh khốn cùng này Bằng mọi cách Mình sẽ đến vũ hội Và sánh đôi cùng với hoàng tử Đến lúc đó Mình sẽ cho mẹ con và họ một bài học Kể từ hôm đó Rose vừa làm việc Ngày đêm phục vụ mẹ con người quá phụ Vừa lén dệt thêm vải với hy vọng có thể giúp cô sắm sửa đồ đạc đi vũ hội. Ông chủ, 
Với số vải này tôi có thể mua được bộ váy đẹp nhất của tiệm không? Bộ váy đẹp nhất của tiệm sao? Sao cô lại nghĩ số vải của cô đáng giá như vậy? Vải này tự tôi kỳ công dệt nên Nó đẹp hơn tất thảy những sắp vải ngoài chợ Tôi tin rằng nó xứng đáng với mức giá đó Vả lại tôi... tôi đang rất cần tiền Ừ, đúng là vải của cô rất đẹp Nhưng với ngần này mà muốn đổi lấy bộ đẹp nhất Thì ta e rằng... Vậy thì thế này được không ông chủ? Ta rất thích sắp vải đó Ta sẽ mua lại nó với giá cao Vì thế ông hãy lấy cho cô gái này bộ váy đẹp nhất cửa tiệm đi Cảm tạ ngài đã giúp ta Ân huệ này may kia nhất định ta sẽ báo đáp <cười> Được lắm Nhưng cô định báo đáp ta thế nào đây ừ, Người biết vũ hội chọn vợ của hoàng tử chứ Ta nhất định phải trở nên xinh đẹp nhất Để lọt vào mắt xanh của hoàng tử Đến khi đó Ta sẽ trả ơn ngài Và trừng trị những người đã đối xử tệ bạc với ta Tại sao cô lại đặt cược số phận của mình Vào sự lựa chọn của hoàng tử Cô thật quá mơ mộng và ngốc nghếch rồi Ta không sinh ra là một người có tiền bạc Gia thế như ngài Ta chỉ có thể trông mong vào cơ hội này Để đổi đời thôi Xin lỗi Ta phải trở về nhà trước khi hai mẹ con nhà họ phát hiện ra Hẹn gặp lại ngài sau Cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với cô Nào Rose Dù cho mày chỉ là một con bé nghèo khổ Thì đêm nay hãy sống như một công chúa Ôi wow Trong bộ váy cô ấy mặc kìa Mới lộng lẫy và kêu xa làm sao Đêm hôm ấy Rose đã lấy hết sự can đảm và tự tin Để bước đến vũ hội nhưng thật không may khi rô lại chưa thể gặp được hoàng tử vào đêm phủ hội đầu tiên ấy rô quyết định sẽ quay lại vào đêm vũ hội thứ hai cô cho rằng bộ váy của mình không đủ lộng lẫy và tỏa sáng để thu hút ánh nhìn của hoàng tử chính vì vậy cô đã quyết định ký vào giấy nợ để có bộ váy lộng lẫy hơn nữa cùng bộ trang sức đắt tiền Rô muốn mình phải là cô gái nổi bật nhất đêm vũ hội Bộ váy lộng lẫy hơn và trang sức đắt tiền hơn ư Rô ơi là Rô Nếu cuối cùng cô vẫn không phải là người hoàng tử chọn làm vợ Thì liệu cô sẽ làm gì để trả được món nợ lớn này đây Và có lẽ chính Rô cũng biết lần này cô không thể thất bại nữa Vì đó thật sự là một khoản nợ lớn mà cô không thể trả được Nhìn bộ váy cô ấy mặc kìa một chiếc váy được thiết kế thật độc đáo Nhìn những trang sức cô ấy đang đeo nữa Tôi chưa từng thấy nàng công chúa nào xinh đẹp đến như thế Và rồi điều kỳ diệu đã đến Cuối cùng thì hoàng tử cũng đã chú ý đến nhan sắc Và sự lộng lẫy của Rose Quả thật trong Rose hoàn toàn khác biệt với tất cả những cô gái khác Xin chào cô gái xinh đẹp Nàng có muốn nhảy với ta một điều không? Ta chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp và thú vị như nàng Chẳng hay nàng là con gái của quý tộc nào Nàng từ đâu đến đây Nếu Nếu ta chỉ là một cô gái bình thường Thậm chí là địa vị thấp hèn Liệu Chàng còn muốn khiêu vũ cùng ta không <cười> Nàng đang nói một điều thật phi lý Nàng đâu giống một cô gái bình thường Địa vị thấp hèn đâu Rose Dạ đấy mẹ xem Con nói là đất giống con bé Rose mà <cười> Ta làm sao mà ngờ được Một đứa giúp việc nhà mình lại dám tham gia vũ hội chứ Hả? Gì chứ? Người giúp việc ư? Thật không thể tin được Vị thương gia kia nói đúng Tại sao mình lại hy vọng một cuộc hôn nhân Có thể thay đổi vận của mình Sao lại mong cầu hoàng tử sẽ cứu rỗi cuộc đời mình cơ chứ không thể kết hôn với hoàng tử Đã vậy còn bị mẹ con nhà họ phát hiện nữa Rồi lại mang một khoản nợ lớn Giờ thì mình phải làm gì đi Bình tĩnh đứng dậy đi cô gái Cuộc sống của cô không thể trông chờ vào ai Ngoài chính bản thân của cô đâu Chẳng phải cô từng rất tự tin Về những tấm phải mình dệt hay sao Cô hãy bắt đầu từ chính những điều cô có thể làm tốt nhất <cười> Dệt phải <cười> Đúng rồi Chỉ cần ta chăm chỉ dệt vải mỗi ngày Ta có thể nuôi sống chính mình Nhưng giờ ta không thể trở về nhà Lucifer Lại mang một khoản nợ lớn 
Chuyện dịch vải đơn giản kia E rằng cũng không thể làm được <cười> Ta sẽ giúp cô trả món nợ Cô hãy vào làm việc cho thương đoàn của ta Ta chỉ có thể giúp cô đến đó thôi Còn sau đó Thì cô hãy tự cứu lấy mình đi Cảm tạ ngài Không hiểu sao ta lại may mắn Được ngài nhiều lần cứu giúp như vậy Nhưng ân huệ này ta nhất định sẽ báo đáp Cái gì Con bé râu nó dám bỏ đi rồi ư Không Mất cả khoản tiền lớn của ta rồi Từ đó Râu theo thương đoàn buôn vải Đến nhiều vùng đất mới Với tài năng và sự tự lập của mình Cuộc đời râu bước sang một trang mới tươi sáng hơn Hãy like, comment, subscribe kênh Để xem thêm những video mới nhất nhé